السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد ناظرين الكرام سابقا درس مي سكي بخاري كي پهلي حديث إنما الأعمال بالنيات كي شرح اور اس کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے صحیح بخاری سے اس کی دوسری کتاب کتاب الیمان کی پہلی حدیث کی شرح اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بدول وحی سے کیا ہے جس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا اور اس کے بعد امام مخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلی کتاب رکھی ہے وہ کتاب الایمان ہے کیونکہ آگے جتنے بھی عامال کا تذکرہ کیا جا رہا ہے خواہ وہ صلاة ہو زکاة ہو سوم ہو حج ہو دیگر اور عبادات ہو ان سارے عامال کے مقبول ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں تو چاہے جتنے عامال کرتا رہے اس کا عمل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں مقبول نہیں ہوگا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی نے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ یہ لوگ جو کچھ خرج کرتے ہیں غریبوں اور مسکینوں کو دیتے ہیں اگر کوئی چیز ان کے اس صدقہ اور خیرات کے مقبول ہونے کی راہ میں حائل ہے تو وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں رسول کا انکار کرتے ہیں تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہے تو چاہے وہ جو عمل کرتا رہے اللہ سبحانہ وتعالی کیا اس کا عمل مقبول نہیں ہوتا ہے لہذا امام مخاری رحمہ اللہ نے قبل اس کے گرد مختلف عبادات کا تذکرہ کریں ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرے اس سے پہلے کتاب الایمان کو اپنی کتاب میں رکھا تاکہ سب سے پہلے انسان اپنے ایمان کے اصلاح کرے ایمان کا مفہوم کیا ہے ایمان کے تقاضے کیا ہیں ایمان کے اندر کیا کیا چیز شامل ہیں ان ساری چیزوں کا علم رکھے تاکہ اس کے بعد جو عمل کرے وہ عمل اللہ سبحانہ وتعالی کی ہاں مقبول ہو امام مخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے اندر جو سب سے پہلا باب رکھا ہے اور جو سب سے پہلی حدیث رکھی ہے وہ باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمسن اور اس میں حدیث ذکر کی ہے مشہور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جس کی سند یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال اخبرنا حنزلت ابن عبی سفیان عن عکرمت ابن خالد عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والحج و صوم رمضان یہ صحیح بخاری کے حدیث نمبر آٹھ ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے آغاز میں ذکر کیا ہے اور اسی حدیث کے ابتدائی ٹکڑے سے امام مخیر رحمہ اللہ نے باب بھی قائم کیا ہے ایمان کسے کہا جاتا ہے ایمان کا معنی ہوتا ہے مان لینا تصدیق کرنا شریعت کے اسطلاح میں ایمان کہا جاتا ہے تصدیق بالقلب یا اعتقاد بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارف یعنی دل سے تصدیق کرنا زبان سے اقرار کرنا اور اپنے آدھا و جوارے سے عمل کرنا ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے یعنی وہ چیزیں جو ماننے کی ہیں تسلیم کرنے کی ہیں انسان اس کو دل سے مان لے اور تسلیم کر لے اللہ سبحانہ وتعالی کا وجود ہے اس کو انسان مانے اسے ایمان کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے اس کو تسلیم کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو پیدا کر رکھا ہے اور فرشتے مختلف کام دنیا کے اندر انجام دیتے ہیں اس کو مان لینا یہ ایمان ہے ایک دن آئے گا جب دنیا فنا ہو جائے گی 
اور قیامت قائم ہوگی اس دن سارے لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا اس کو مان لینا یہ ایمان ہے اسی طرح اور دیگر چیزیں ہیں لہذا ایمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کا تعلق مان لینے سے ہے تسلیم کر لینے سے ہے اس کو مان لیا جائے اور وہ چیزیں جن کا تعلق زبان سے اقرار کرنے سے ہے اس کا زبان سے اقرار بھی کیا جائے مثلا اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی تنہا الہ ہے وہی تنہا عبادت کے لائق ہے اور کوئی اس دنیا کے اندر عبادت کے لائق نہیں کوئی دنیا کا الہ نہیں ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد دنیا کے اندر کوئی رسول آنے والا نہیں اس بات کا زبان سے اقرار کرنا یہ ایمان کہلاتا ہے لہذا جن چیزوں کو ماننا ہے اس کو مانا جائے جن چیزوں کا اقرار کرنا ہے ان کا اقرار کیا جائے اور وہ چیزیں جن کا تعلق عمل سے ہے ان چیزوں پر عمل کر کے دکھایا جائے لہذا ایمان کے وہ شعبے ایمان کے وہ عمال جو کہ عمل سے تعلق رکھتے ہیں صلات ادا کرنا حج کرنا اسی طرح تکلیف دے چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا وہ سارے کام جن کا تعلق عمل سے ہے ان کو انسان اپنی زندگی میں برتے نافذ کرے تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے تصدیق بالقلب انسان اپنے دل سے تصدیق کرے صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں تصدیق بالقلب دل سے انسان تصدیق کرے وہ اقرار باللسان زبان سے اس کا اقرار بھی کرے وہ عمل ام بالجوارے اور اپنے آزا و جوارے کے ذریعے سے اس پر عمل بھی کرے یہ جو تین چیزیں ایمان کا حصہ ہیں ان تینوں چیزوں کی حیثیت بالکل برابر نہیں ہے بلکہ ان تینوں چیزوں کی اپنی الگ الگ حیثیت ہے لہذا اگر کوئی شخص جو اس کا پہلا حصہ ہے تصدیق ام بالقلب اگر کسی ایک انسان کے اندر موجود نہیں وہ زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اسی طرح وہ عمل بھی کرتا ہے لیکن دل سے اگر کسی کے ہاں تصدیق موجود نہیں ہے تو شریعت کی اصطلاح میں ایسا انسان منافق کہلاتا ہے بہت سے لوگ مدینے کے اندر موجود تھے وہ زبان سے اقرار بھی کرتے تھے مسلمانوں کے سامنے کہ ہم صاحب ایمان ہیں مسجدوں کے اندر بھی آیا کرتے تھے دیگر اسلام کے اور شاعر اور اعمال بھی انجام دیا کرتے تھے لیکن دل سے انہوں نے تصدیق نہیں کی ایسے لوگوں کو منافق قرار دیا گیا ہے اور جن کے بارے میں بتایا گیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار کہ منافقین یہ جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے لہذا کرو کوئی شخص زبان سے اقرار تو کرے عمل بھی کرے لیکن اس کے ہاں تصدیق بالقلب نہ پائے جائے تو ایسا انسان منافق کہلاتا ہے اور اگر کسی کے ہاں تصدیق بالقلب تو ہے دل تو اس کا کہہ رہا ہے کہ یہاں اللہ سبحان و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں دل گواہی دے رہا ہے لیکن انسان زبان سا مختلف مسلحتوں کی وجہ سے اپنی دنیاوی مسلحتوں کی وجہ سے اس کا اقرار نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے انسان کو شریعت کے اسطلاح میں کافر کہا جاتا ہے چنانچہ دل سے تو فرعون کو بھی اس بات کی تصدیق تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لیکن اس نے زبان سے اقرار نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں لہذا ایسے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو دل سے تصدیق بھی کرتا ہے زبان سے اقرار بھی کرتا ہے لیکن وہ امور جن کا تعلق عمل سے ہے اگر عمل نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کو شریعت کے اسطلاح میں فاسق کہا جاتا ہے لہذا یہ تین چیزیں ہیں لیکن تینوں کی اپنی الگ الگ حیثیتیں ہیں اب یہ جو ایمان ہے انسان کی تصدیق جتنی زیادہ قوی ہوگی اتنا ہی انسان ایمان کے اعلی مقام اور مرتبے پر فائز ہوگا چنانچہ انسانوں کے اندر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تصدیق تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت کی اس کے علاوہ دیگر اور چیزوں کی ہماری اور آپ کی تصدیق وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے صحابہ کرام کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصدیق تھی تصدیق بالقلب تھی دیگر لوگ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اور اسی طرح سے لوگوں کے اپنے مراتب ہوا کرتے ہیں تو ایمان کے بھی اپنے مراتب ہوا کرتے ہیں ایمان کے درجات ہوا کرتے ہیں ایمان کے اندر سبھی لوگ برابر نہیں ہو جاتے ہیں اسی طرح سے وہ چیزیں جن کا تعلق زبان سے ہے تسبیح کرنا تحلیل کرنا انسان جتنا زیادہ اپنی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرے گا 
لا الہ الا اللہ اور اس کے علاوہ دیگر جو اذکار ہیں ان کا ورد کرے گا ایمان کے اندر اس کا مقام اتنا زیادہ ہوگا جو مقام کہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو ایمان کے اندر آنے والے اعمال ہیں انسان جتنے زیادہ اعمال کرتا رہے گا اتنا ہی ایمان اس کا بڑھتا رہے گا تو یہ ایمان جو ہوتا ہے ایک انسان کا ایمان ہمیشہ برابر نہیں ہوا کرتا ہے اس طرح مختلف انسانوں کا ایمان ہمیشہ برابر نہیں ہوا کرتا بلکہ انسان کے ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوا کرتی ہے لہذا انسان دینی امور کے اندر جتنی زیادہ محنت کرتا ہے جتنی زیادہ اعمال کرتا ہے اسی کے بقدر انسان ایمان کے اعلیٰ مراتب طے کرتا رہتا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بد الوحی کے بعد سب سے پہلے کتاب الایمان کو رکھا ہے جس ایمان کا مفہوم کیا ہوتا اور معنی کیا ہوتا ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی اس باب کے اندر جو سب سے پہلی حدیث ذکر کی امام بخاری رحمہ اللہ نے وہ نہایت اہم حدیث ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی سند آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد عبید اللہ ابن موسیٰ سے نقل کیا ہے وہ نقل کرتے ابن استاد حنظلہ ابن عبی سفیان سے اور وہ نقل کرتے ہیں ابن استاد اکرمہ ابن خالد سے اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا گیا تھا کہ اسی کو اسناد کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے محدثین حدیث کی پرک کیا کرتے تھے آیا یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے اس حدیث کے روایت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو مکے ہی میں اپنے والد کے ساتھ جنہوں نے اسلام قبول کیا مکے مکی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس کے بعد پورا مدنی دور جو دس سال پر مشتمل ہے پورے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مشاہدہ کیا ان کی بہن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں اس لیے آپ کا بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آنا جانا بھی ہوا کرتا تھا چنانچہ ایک حدیث کا اہم ذخیرہ اس امت تک جو پہنچا ہے وہ اسی صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچا ہے جو ایک بہت ہی عابد و زاہد انسان تھے اور بہت ہی زیادہ متبع سنت انسان سے سنت کے اتباع میں بہت زیادہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے اتباع اور اس کی پیروی کرنے کے حدیث را کر دیتے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بنی الاسلام و علی خمسن اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہیں نمبر ایک شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ سبحان و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو و اقام صلات صلات قائم کرنا نمبر تین و ایتا از زکاة زکاة کی ادائیگی نمبر چار و الحج حج ادا کرنا اور نمبر پانچ و سوم رمضان رمضان کے مہینے کے سوم رکھنا تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اسلام کو اور ایمان کو ایک عمارت کے مشابہ قرار دیا ہے تشبیح کے ذریعے سے کوئی بات انسان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ میں آتی ہے اور اس کو صحیح طور پر انسان اپنے دل و دماغ میں اتار سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے اس کی تشبیح دی ہے اور فرمایا کہ بنیا الاسلام و علی خمسن جس طرح سے کی ایک مکان ہوتا ہے مکان کے اندر مختلف چیزیں ہوا کرتی ہیں جن سے مل کر کے ایک مکان تعمیر ہوتا ہے اس مکان کے اندر دیواریں بھی ہوا کرتی ہیں ستون بھی ہوا کرتے ہیں اس کی چھتیں بھی ہوتی ہیں رنگ روغن بھی ہوا کرتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں جن سے مل کر کے ایک گھر مکمل ہوتا ہے لیکن گھر کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر وہ چیزیں موجود ہیں تو گویا کی گھر ہے اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو گویا کی گھر نہیں مانا جائے گا اور وہ گھر برقرار نہیں رہ سکتا ہے چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی الاسلام علی خمسن اسلام کی عمارت یہ پانچ چیزوں پر قائم ہے جس طرح سے گھر 
कोई घर होता है दीवारों पर कायम होता है दीवारें बनी होती हैं और दीवार के ऊपर बिछट डाली जाती है मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं कुछ मकान ऐसे होते हैं जो पिलर्स और सतूनों पर कायम होते हैं और कई सारे सतून डाले जाते हैं और पूरी इमारत उसी सतून पर खड़ी होती है बहुत सारे मकान ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लकड़ियाँ होती हैं जो लगाई जाती हैं और उसके बाद उसके ऊपर पूरा खेमा लगाया जाता है तो जो भी चीज़ हो जिसके ऊपर भी कोई मकान तमीर हो इस्लाम के अंदर ये पांच चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हैसियत असास की और बुनियाद की है कि अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो गोया कि ये इस्लाम मौजूद है और अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो गोया कि इस्लाम मौजूद नहीं है अगर मकान के अंदर से ये पिलर्स हटा दिए जाएँ पूरा मकान ज़मीन के ऊपर आ जाएगा दीगर और खिड़की निकाल दी गई तो भी मकान बाकी रहेगा छत अगर किसी हिस्से की उतार दी जाए तो भी मकान बाकी रहता है लेकिन अगर ये बुनियादें मुनहदम कर दी जाएँ अगर ये सतून मुनहदम कर दिए जाएँ उसके बाद कोई मकान बाकी नहीं रहता है उसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे और आपके जहन व दिमाग में ये बात उतारना चाहिए किसी तरह से ये वो चीज़ें जो इस्लाम का सतून हैं इस्लाम के अंदर असास और बुनियाद की हैसियत रखती हैं अगर आपको अपने इस्लाम को बाकी रखना है सगी व सालम रखना है तो इन चीज़ों की पाबंदी करें अगर आपके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो फिर आपका इस्लाम सालम नहीं रह सकता है चुनाचे वो पांच चीज़ें कौन सी हैं कि जिनके ऊपर इस्लाम की बुनियाद है कि अगर ये चीज़ें मौजूद हैं तो इस्लाम मौजूद और अगर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं तो फिर इंसान का इस्लाम मौजूद नहीं है उनमें सबसे पहले चीज़ है शहादत महम्मद रसूल इस बात की गवाही देना कि अल्लाह सुबहान ताली के अलावा कोई इलाह नहीं है दुनिया में लोगों ने जितने भी आलह बना रखे हैं जितने भी मबूद बना रखे हैं वो इलाह जिसकी भी इबादत की जाए जिसके सामने सर टेका जाए जिसके सामने झुका जाए रुकू किया जाए जिसके लिए कुर्बानी पेश की जाए जिसके लिए नजर व न्याज पेश की जाए जिससे खौफ खाया जाए जिससे रगबत रखी जाए इसी तरह से जिससे इसतगासा और फरियाद की जाए ये तमाम खसूसियात होती हैं इलाह की लिहाजा इस दुनिया के अंदर या दुनिया वालों का इंसानों का अगर कोई इलाह है तो सिर्फ एक है और वो अल्लाह सुबहान ताली है इसके अलावा कोई भी इलाह हमारा नहीं है लिहाजा इस्लाम की सबसे पहली बुनियाद ये है कि हमें और आप इस बात की गवाही दें दिल से भी तस्दीक करें ज़बान से भी उसका इकरार करें कि अल्लाह सुबहान ताली के अलावा इस कायन का कोई भी इलाह नहीं है कोई दात ऐसी नहीं जो इस काबिल हो कि अल्लाह सुबहान ताली के अलावा उसके लिए इबादत का कोई भी अमल पेश किया जाए व अन्ना मोहम्मद रसूल और इस बात के करा कि मोहम्मद सल्ला वसम अल्लाह के रसूल हैं दुनिया के अंदर बहुत सारे रसूल आए और जितने भी रसूल आए तमाम रसूलों को मानना उन पर ईमान लाना हमारे लिए वाजिब और ज़रूरी है लेकिन इन अम्बिया के सिलसिले की जो आखिरी कड़ी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर ईमान लाना आपकी बेहद के बाद हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल तस्लीम करे अगर कोई अल्लाह सुबहान ताली को तनहा अपना इलाह मानता है लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अपना रसूल नहीं मानता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा ये समझता है कि और भी कोई तरीक़ा और ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम अल्लाह सुबहान ताली का पैगाम हासिल कर सकते हैं अल्लाह सुबहान ताली की शरीय हासिल कर सकते हैं तो गया कि नबी सल्ला वसम को वह इंसान रसूल नहीं मानता है तो अल्लाह सुबहान ताली की वहदानियत उसकी उलूहत का इकरार करने के बाद इंसान के लिए भी ज़रूरी है कि मोहम्मद सल्ला वसम को अपना रसूल माने और यही वो बुनियादी कलमा है जिस कलमे का इकरार करके कोई शख्स इस्लाम के अंदर दाखिल होता है अगर कोई शख्स इस कलमे का इकरार ना करे इन दो चीज़ों की शहादत ना दे तो कोई शख्स इस्लाम के अंदर सिरे से दाखिल नहीं हो सकता है लिहाजा इस्लाम की जो सबसे पहली बुनियाद है वो है शहादत अल्ला व अन्न महमद रसूल इस बात की गवाही दे इंसान कि अल्लाह सुबहान ताली के अलावा कोई इलाह नहीं और महम्मद सल्ला वसम अल्लाह के रसूल हैं नंबर दो व इकाम सलाद सलाद कायम करना अल्लाह सुबहान ताली ने सिर्फ़ सलाद 
ادا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے سان صلات کو پڑھ لے ادا کر لے بلکہ اقام صلات کہا گیا ہے اقام صلات کا مطلب صلات قائم کرنا صلات قائم کرنا ہے یعنی جو صلات کے شرائط ہیں کہ انسان باودو ہو جہاں صلات ادا کرے اور جگہ کو کیسا ہونا چاہیے صلات میں کھڑے ہوں کدھر رک کر کے کھڑے ہوں صلات کی جو شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ انسان صلات کو ادا کرے اسی طرح سے انسان صلات ویسے ادا کرے جس طرح سے کہ ادا کرنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے انسان صلات کو ان اوقات میں ادا کرے جن اوقات میں ادا کرنے کی تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اسی طرح سے انسان کو صلات جہاں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے نوافل کے بارے میں کہا گیا کہ نوافل کو تو آپ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں بلکہ وہی پڑھنا بہتر ہوتا ہے لیکن فرائض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان مسجد کے اندر آئے اور تمام مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے صلاح ادا کرے جب ان ساری چیزوں کی انسان رعایت کرتا ہے تب اسے اقامت صلاحت کہا جاتا ہے تو دوسرا جو اسلام کا رکن ہے اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے اقام صلاح صلاح کو قائم کرنا لہذا اگر ہمیں اپنے ایمان کو اپنے اسلام کو سلامت رکھنا ہے کہ ہمارا اسلام کہیں منہدم نہ ہو جائے تو ہمارے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صلاح کو قائم کریں جس طرح سے صلاح کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم اس طرح سے صلاح قائم کریں اگر کوئی شخص صلاح قائم نہیں کرتا ہے تو پھر ایسا انسان اپنے دین کی اپنے اسلام کی اور اپنے ایمان کی خیر منائے ہو پھر ایسے انسان کا ایمان اور اسلام بھی سالم نہیں رہ سکتا ہے چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر ہمارے اور کفار کے درمیان جو ایک عہد ہے وہ اس صلاۃ کا ہے اگر کوئی شخص صلاۃ کی پابندی کرتا ہے صلاۃ کی ادائیگی کرتا ہے اقامت صلاۃ کرتا ہے تو پھر گویا کہ ایسا شخص مومن ہے مسلم ہے اور اگر کوئی شخص صلاحت کی ادائیگی نہیں کرتا ہے اس کے بارے میں فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انسان کفر کر رہا ہے ایسا انسان اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ اسلام کے اندر صلاحت کا کیا مقام اور صلاحت کا کیا مرتبہ ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلام کا جو دوسرا رکن ہے اسلام کی دوسری بنیاد جس پر کہ اسلام کی عمارت قائم ہے وہ ہے اقامت صلاحت اور تیسری چیز ہے ایتا الزکات زکوٰۃ کی ادائیگی اللہ سبحان و تعالیٰ نے انسان کو مال و دولت سے نوازا ہے تو انسان کے بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا اور آپ کا جو مال ہے یہ سب اللہ سبحان و تعالیٰ کا دیا ہے اگر اللہ سبحان و تعالیٰ ہم اور آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ہمیں اپنے مال میں سے اتنا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے جو فقرا ہیں مساکین ہیں فی سبیل اللہ ہے ان ساری چیزوں کے اندر جس کی تفصیلات موجود ہیں کتب حدیث کے اندر کتب فق کے اندر ان چیزوں میں انسان خرچ کرے لہذا تیسرا رکن جو اسلام کا ہے وہ ہے ایتا زکوٰۃ کہ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو جائے کہ جس مال پر انسان پر زکوٰۃ فرد ہو جایا کرتی ہے تو انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے اور اس کے بعد اسلام کا چوتھا رکن ہے والحج حج کی ادائیگی ہر مسلمان کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم فرد ہے اور وہ بھی اس کے لیے کہ جو انسان مکہ مکرمہ تک سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو چاہے وہ جسمانی طاقت ہو چاہے وہ مالی طاقت ہو جس طرح کی بھی طاقت ہو یا اسی طرح سے اور دیگر کوئی ممانے نہ ہو جس کی وجہ سے انسان وہاں کا سفر نہ کر سکے ہر وہ انسان جو کہ مکہ مکرمہ تک خانے کعبہ تک جانے کے اپنے اندر استطاعت پاتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جا کر کے خانے کعبہ کا حج کرے کیونکہ یہ ایک عام چیز نہیں بلکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے یہ بھی کہ اگر کوئی انسان استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے تو گویا کہ وہ انسان اسلام کے ایک رکن کو منہدم کر رہا ہے لہذا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والحج اور اس کے بعد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و سو میں رمضان اسلام کا جو پانچواں رکن ہے وہ ہے رمضان کے مہینے کا سوم رکھنا جسے روزہ کے نام سے جانا جاتا ہے کہ انسان کو اللہ سبحان و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ پوری زندگی جو بھی مباح چیزیں ہیں اور حلال چیزیں ہیں جب چاہے استعمال کر سکتا ہے انسان لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں ایک مہینہ رکھا ہے ایک سال کے ایک مہینے میں ایک خاص وقت میں طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 
کچھ چیزیں ہیں کھانا پینا اور دیگر چیزیں ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی نے منع فرمایا کہ انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بات رکھے کسی کو سوم کہا جاتا ہے لہذا اسلام کا جو پانچواں رکن ہے وہ ہے سوم رمضان کہ انسان رمضان کے مہینے کا سوم رکھے اگر کوئی انسان رمضان کا مہینہ آتا ہے اور اس کے اندر سوم نہیں رکھتا ہے روزہ نہیں رکھتا ہے تو گیا کہ ایسا انسان اسلام کی ایک بنیاد کو منحدم کر رہا ہے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادیں ہیں بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوا کرتی ہے کہ گویا کہ یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں اس کا مطلب اسلام کچھ اور چیزوں کا نام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ کوئی بھی عمارت جو ستونوں پر قائم ہوتی ہے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ چیز مکان کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ بنیاد کوئی الگ چیز ہے ستون کوئی الگ چیز ہے تو یہ ستون اور یہ بنیادیں یہ مکان سے جیسے کوئی الگ چیز نہیں ہوتی ہیں ایسے یہ بھی اسلام سے یہ الگ چیز نہیں باہر چیز نہیں بلکہ اسلام کا سب سے اہم حصہ ہیں اور باقی اور وہ چیزیں ہیں وہ بھی اسلام کا اہم جد ہیں لیکن سب سے زیادہ اگر کسی چیز کو اہمیت حاصل ہے تو یہ پانچ ارکان کو حاصل ہے اب انہی باتوں پر آج کا یہ درس مکمل ہوتا ہے انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ اور جو باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ